，有这样一位大神，他是哲学家、数学家，还是昆虫学家？一生发表了七十多部学术著作，包括分散分析、生物分类学、昆虫学、农业、遗传学、进化论等等，被很多国家广为翻译出版。各种各样的论文专著，他写了五百多印章。印章是书籍印刷的一个概念。五百印章相当于是一万两千五百页的打字稿，这个体量就是专业作家也是望尘莫及。另外，他搜集昆虫标本一万三千只，对其中五千只工地藻做了器官切片。一个人收集的材料是整个动物研究所的五倍。这还没完，他还利用业余时间自学了英语、俄语、法语，每年读书五十多本。不可能，绝对不可能！你很难想象这是一个人干的事儿。难道他每天不吃饭、不睡觉、不停地工作？事实上，这位大神每天都要睡十个小时，而工作只有五个小时。而且他还是个很会享受生活的人，每周都要去看戏剧、电影、听音乐会。你看，不仅工作、学习比不过人家，就连玩也玩不过人家。大家都是一天二十四小时，都是一个脑袋两条腿，差距怎么就这么大？今天咱们就聊聊他的故事。可能有小伙伴已经猜到了，这位大神就是刘比歇夫。除了上述那些辉煌荣誉之外，他还是时间管理的开山鼻祖。如果你看过一些时间管理书籍，比如把时间当做朋友，你会发现这些书籍都绕不开刘比歇夫。一九七二年，刘比歇夫去世后，作者格拉宁计划写一本关于他一生成就的传记。在整理刘比歇夫留下的日记和文档时，格拉宁惊奇地发现，他坚持了整整五十六年，一天不落地记录了自己的时间使用情况，就像他研究的昆虫一样，有着详细的统计和报告。格拉宁被震撼了，于是他专门写了一本介绍刘比歇夫关于时间管理的书《奇特的一生》。跟其他时间管理方法，又是长篇大论，又是借助各种工具不同，刘比歇夫的时间管理法可谓大道至简，就三步：记录数据、分析总结、决策计划。先来看时间记录，我们一般做时间管理的时候，会用时间节点提醒自己该干什么事儿，比如八点起床，九点到十一点上课，十一点到十二点自习，完成了就在后面打个勾。时间在前，计划在后，有点像时间在追着我们跑，但是计划赶不上变化呀。出现点意外情况，整个节奏都会被打乱。比如前一天你熬夜了，闹钟没把你叫醒，后面上课自习的时间就得压缩或者后移。一天还好，时间一长，你发现意外情况比正常情况还多，勾没几个全是差，完美主义一上头就变成拖延摆烂了。而且这种情况你一定是被动的，不是你管理时间，而是时间管理你。心理学上有个自我决定理论，如果一件事不是你自主选择的，但是又不得不做，就会破坏动机，所以你很容易抗拒甚至放弃。刘比歇夫的时间管理没有时间节点，只有日期，做了什么事儿，用了多长时间。比如1964年4月8日，鉴定戴鹅两小时二十分钟，写关于戴鹅的报告一小时五分钟，写信三小时二十分钟，这些基本工作共计六小时四十五分钟。然后休息，看乌里昂诺夫斯克真理报十五分钟，消息报十分钟等等，几十页几百页都是这种简单直白的流水账，个人评价感受之类的全都没有。如果你亲自试一下，就知道这个方法的神奇之处了。当你最先考虑要做什么事儿的时候，那些大大小小、重要的或者快要忘记的事儿就一件件冒出来了，把它们写在纸上第一列，然后做完一件就在后面写上用时多久。这样的话，你的时间还是自由的，什么时候做、做多久都是你自己决定的，而且做的时候还不用盯着表，甚至有时候会忘了时间，就像进入心流状态。另外，咱们记录时间更多的是记录整段时间，零碎时间可能会忽略掉，吃个饭、刷会手机这些。但有时候零碎时间甚至比整段时间还长，一玩起来身体就不听使唤，停不下来了。刘比歇夫对这些边角料时间也做了详细的记录，充分利用。比如近距离出行，他都选择步行，就当是散步，而且沿途还会捕捉昆虫，就像一个贪玩的小孩。出门旅行，他会带着小布头的书学习外语，英语就是他利用边角料时间学会的。如果你长时间用这个方法来记录，你还会获得一种特异功能，那就是对时间非常敏感。作者格拉宁有两次拜访刘比歇夫，陪他一起散步。刘比歇夫也没有代表，但是后来格拉宁发现，日记中清晰地记录了两次会面的时间，一次一小时三十五分，一次一小时五十分。时间管理第二步是分析总结。刘比歇夫每周、每月、每年，甚至每五年，都会对每天的时间管理做个总结。比如1965年8月份的总结，基本科研59小时49分，分类昆虫学20小时55分，附加工作50小时25分，组织工作5小时40分。这是大分类，每个大分类下面还有小分类，比如基本科研都做了哪些事情呢？进一步细化成下面这些。到了这一步还不算完，这其中的每一项，刘比歇夫都做了进一步的细分，事无巨细，清清楚楚。做这些统计的目的还是为了整理分析。刘比歇夫自然也有独到的方法。一对事情进行分类，整理分成工作和休息两块。工作又分成中心工作、附加工作和社会工作。中心工作是最重要的，是主线；附加工作是围绕中心工作开展的，是支线；社会工作是一些学术报告、研讨会之类的。除了这些，其他的都是休息，刮胡子、散步、看报纸、看戏剧等等。
这样分完，不管事情有多少，就是这两件事划分为简。二，重点统计重要的事情，重点工作它会分得很细，就像上面的基本科研，包含了九个分支，每个分支再细分。不重要的事情或者休息就一笔带过，遵循要事第一的原则，事情的优先级一看便知。统计完之后，他就知道哪些事情花费的时间比较多，哪些事情效率比较低，而且重复性的工作他会不断的优化流程，用时越来越少。这里有个意想不到的现象。1963年统计结果，尤比歇夫的工作时间共计 2,006 小时30分钟，也就是平均每天的有效工作时间只有5小时29分钟。你看，还没有上班族的工作时间多。作为很多人抱怨事情太多，时间不够用，其实是没有充分利用时间。就像我以前写稿子，一会儿泡茶，一会儿看消息，一会儿茶又喝多了去厕所，两个小时过去了，标题都还没写好。最后一步是决策计划，决策是用时间管理形成自己的行为准则。像上面提到的，充分利用边角料时间，散步的时候捕捉昆虫，在无聊的会议上算数学题，出差提前寄出大部头的书籍，都是从分析总结中得出来的智慧。除了这些，刘比歇夫还总结了六条高效使用时间的原则：一、不承担必须完成的任务；二、不接受紧急的任务；三、累了马上停止工作去休息；四、不同的书籍交替着看；五、多睡会儿，一天十个小时左右；六、把累人工作跟愉快工作结合起来。当然，不是人人都要按照这个原则来约束自己，每个人时间使用的习惯不一样。你像我就不敢不承担必须完成的任务，也从来没奢望过睡十个小时。我们可以在记录一段时间之后，根据自己的工作能力和心理特征来制定一套适合自己的高效行动准则。根据时间管理制定的计划也更可行。刘比歇夫为自己制定了月计划、季度计划、年计划和五年计划。由于时间管理有详细的时间分配，他也能对计划进行拆解：中心工作是什么？附加工作有哪些？预留多少时间给社会工作和休息？这个计划有多精准呢？有次他要准备一个非常重要的国际昆虫学报告，中心工作计划是五百七十个小时，实际使用了五百六十四个小时三十分钟，误差只有百分之一。大家可以想想自己上大学那会儿，一周的备考复习计划是不是都集中在最后一天的最后几个小时才完成？这计划还有什么用，对吧？人们常说时间都去哪儿了，刘比歇夫可能从来不会有这个疑问，因为时间都在他的日记里，变成了无比宝贵的学术著作。他也从来没觉得时间不够用，或者换个说法，他的时间好像比别人多一些。最后，咱们来个文绉绉的结尾。时间就是一面镜子，你怎么面对它，它就怎么回馈你。时间记录像是给镜子施加了魔法，不仅能照出现在的你，还能照出过去的你和未来的你。所以，好好利用在时间这面镜子上，刻下自己最帅气、最漂亮的样子吧。